தர்ஷன் ஏன் தோற்று போக வேண்டும் ஒரு நல்ல விளையாட்டு கண்டஸ்டன் ஆனால் அவர் ஏன் தோற்று போனார் அதுதான் இந்த எபிசோடில் சின்னதாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேச்சுன் ஜாக்கி சினிமாஸ் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் Jackie Cinemas Unbiased Cinema Review தர்ஷன் வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து நான் வந்து வெற்றி பெற வேண்டும் ஏன்னா என்னுடைய அடையாளத்தை வந்து நான் வந்து தோன்ற வைக்க வேண்டும் நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண மாடலிங்லாம் பண்ணாலும் கூட நான் ஒன்றும் பெருசாக லைம்லைட்டில் வரல அதுக்கு இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்தேன் நான் வந்து ஒரு வெற்றி பெற்ற கண்டஸ்டண்ட்டாக ஃபைனல் போகிற ஒரு ஆளாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னா கடுமையாக உழைத்தார் எல்லாம் பண்ணார் ஆனால் வல்லுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எதிரின்னு ஒருத்தர் தெரிஞ்சு அவனை அழிச்சிருன்னார் அவனை மிச்சம் வைக்காதுன்னார் ஆனால் தர்ஷன் மிச்சம் வைத்தார் சென்டிமெண்டல் சிக்கினார் அதுவே அவருக்கு ஆப்பா முடிஞ்சது உதாரணத்துக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்களை வந்து இந்த டிக்கெட் டு ஃபினால டைமில் அவர் வந்து மிஸ் பண்ணார் ஒன்று வந்து அந்த கேமில் வந்து அவர் வந்து முதன் முறையாக நிறைய இடங்களில் தோற்றுட்டு வந்தார் அதே நேரத்தில் லாஸ்லியா அண்ட் ஷெரின்க்கு வந்து ஒரு ஃபேவர் பண்ணுறதை நினச்சி தன்னுடைய இடத்த வந்து அவர் விட்டு கொடுத்தாருனு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை கேப்டன் டாஸ்க் ஒன்று நடக்குது இந்த கேப்டன் டாஸ்கில் அவங்க ஜெயித்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து நாமினேஷன் ஆக முடியாது அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து அது முக்கியமான டாஸ்க் அது அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து லாஸ்லியா அவங்க விட்டு கொடுத்தார் லாஸ்ட்ல அவர் விட்டு கொடுக்கலன்னா அவர் அன்னைக்கே அந்த அந்த பொண்ணு போயிருந்ததுன்னா இன்னைக்கு இவர் வந்து ஜெயிச்சிருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து அவர் டக்குன்னு விட்டு இந்த பொண்ணுக்காக நான் விட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு போனார் அது மிகப்பெரிய தவறு அது ஆக்சுவலி ஏன்னா இது வந்து கமல் சுட்டியே காட்டினார் அந்த வாட்டி எலிமினேட் ஆக மாட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சுக்கலாம் ஒருவேளை ஆயிட்டா எதையுமே இங்கே வந்து சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா எதிர்பார்ப்ப எதிர்பார்க்காததை வந்து எதிர்பாருங்களா தான் பிக் பாஸ் நீங்கள் வந்து இல்லை சார் நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வந்து நீங்கள் எலிமினேட் ஆக மாட்டீங்களா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார் அண்ட் ஆல்சோ யாரும் நாமினேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து எப்படி இது ஒரு தைரியம் இது இதை வந்து ஒரு ஒத்துக்கக்கூடிய ரீசனே கிடையாது அப்படின்னா இது வந்து கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு படி மேலே தான் நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து என்னென்னா அவர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் கிடையாது பட் அவர் அப்படி வந்து ஆக்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஊ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் இந்த இந்த படம் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் பசங்க படத்தில் வந்து கேப்டன் கேப்டன் அப்படின்னும் பொழுது வந்து இப்படி திரும்புவான் கேப்டன் கேப்டன் பொழுது ப ப பார் நம்ம கேப்டன் வந்து பையன் ஏற்றி விடுவாங்க அது மாதிரி அந்த பையன் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கும் குட்டி பையன் அந்த மாதிரி வந்து தர்ஷன் மனசுலையும் அது வந்து என்னவோ நிறைய பதிஞ்சிட்டுதோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா நிறைய இடங்களில் அவர் சொல்லியிருப்பாரு இல்லை சார் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் சேஃப்னு நினைக்கிறேன் நான் சேஃப்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா வாரங்கள்லையும் அவர் வந்து சொல்லிட்டு தான் இருந்தார் நான் சேஃப்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயமும் இருக்குங்க அதாவது நீங்கள் வந்து சேஃபு இல்லைன்னா நீங்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் உடம்புக்கு ஆகாதுன்னு வாங்க தர்ஷன் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து டிசர்விங் கண்டக்டாக இருந்த கண்டஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நீங்கள் சரியாக செய்யணும் நீங்கள் அந்த கேப்டன்சி டாஸ்க்கில் வந்து டமால் அப்படி தண்ணியை ஊற்றி விட்டுட்டு வந்து இப்படி வந்தது வந்து நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் போராடிட்டு விட்டு வந்தால் கூட அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்திருக்காது நீங்கள் டமால் அதை வந்து கவிக்கும் பொழுது அது எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு நீ தான் அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்ற மாதிரி அது போயிடும் அது அதை தான் வந்து கமலும் சுட்டி காமிச்சார் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேனல் சைடில் கூட இது என்ன ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இன்னொன்று இவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து இவர் ஜெயிச்சுருவார் ஜெயிச்சுருவார்னு போயிதே அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து ஜெயிக்கவே மாட்டாங்க ஜெயிக்க வைக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா ஜெயிக்கிற ஆள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்போ நீ தான் சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறேன்ற மாதிரி அந்த ஈகோ வந்து போயிடும் நீ சொல்கிறதா அப்போ நாங்கள் தான் இன்றைக்கி சொல்லிட்டு போய் ஐம்பதாயிரம் ஆள் அவர் ஜெயிச்சுருவார் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அவங்க வந்து எப்பயுமே என்னென்னா இந்த மாதிரியான தவறுகளுக்காக காத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவருக்கு நல்ல அற்பு அற்புதமான சான்ஸ் அது ஆக்சுவலாக லாஸ்லியா இல்லாமல் இவர் ஜெயிச்சிருந்தாருனா இவர் தான் நீங்கள் போயிருங்க சேஃப்டாக சேஃபியாக சேஃப்டாக போ சேஃபாக போயிருக்கு இவர் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல வந்து அவர் லூஸ் பண்ணிட்டாரு அது ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் இப்போ சொல்லுன்னு தான் தோணுச்சு இப்போ சேனல் வந்து அவங்களை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனாலையும் சரி அடுப்படி இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மனசில் பதிகிற மாதிரி தர்ஷனை வந்து பெருசாக காட்டவே இல்லை ஒரு ரெண்டு வாரமாக வந்து இந்த லோஸ்லியாக கவின் பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருந்தது அவங்கள தான் நிறைய காட்டிக்கிட்டு இருந்தது அதுதாங்க அடிப்படை அவங்க வெளியே போயிருந்தாங்க கவின் யார்ட்டு பேசியிருப்பாரு கரெக்ட் அவங்க வெளியே போயிருந்தாங்க கவின் தனியாக இருந்திருப்பார் இவங்க எல்லாருமே வ
கபில் வந்து எல்லா பொண்ணுங்கிட்டையும் பேசுறாரு ரொம்ப சாட்சி கிட்ட நெருக்கமாவே இருக்கிறாரு இங்க வந்து தொடவே இல்லைன்னா அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு நடந்துக்கல லாஸ்ட்லயே வந்து யார்ட்டுமே அப்படி நடந்துக்கல அதனால ஒரு தொடாம இருந்தாரு மத்தபடி சாட்சி கிட்ட அவர் எப்படி இருந்தாருன்றது உங்களுக்கு வந்து குறும்படத்துலயும் பாக்கிறோம் நீங்க திரும்ப ஒரு நாற்பது ஐம்பது எபிசோடுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இழைஞ்சிருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழுவார் எல்லாமே செய்வார் அவர் அது மாதிரி வந்து இங்கே வந்து சென்டிமெண்ட்ஸ் தான் தேவைன்றாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் அதில் ஒரு அம்மா சொன்னாங்களாம் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி ஃபீல் பண்ணாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து ரொம்ப அவன் தப்புலாம் பண்ணுறான் தான்ப்பா ஆனால் பயமாக அழுறான் அவனுக்கு எதாவது நான் செஞ்சுட்டு வரேன்றாங்களா பயம் தொழிலாங்களா அவங்க கவின் போய் நான் செஞ்சுட்டு வரேன் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் மக்கள் மனசில் வந்து அந்த திரும்ப திரும்ப பண்ணும்பொழுது இந்த அழும்பொழுது அந்த மக்கள் மதியில் வந்து ஒரு பெரிய இது எடுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது பட் தர்ஷன் அப்படி கிடையாது நீங்கள் தர்ஷன் எல்லாம் காமிச்சுன்னா யாராவது வெளியே போனால் கூட வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் காமிக்க மாட்டார் அழ மாட்டார் இப்போ கூட வெளியே வரும்போது ஜாலியாக தான் எடுத்து வந்தார் அதுக்கு மெச்சூர் லெவலாக இருக்கலாம் பாட்டு வெரைட்டிஸ் ஆனால் இங்கே வந்து அதெல்லாம் தேவை அப்படி மெடலை பார்த்துட்டு அந்த மெடலை வந்து உடைக்காம அப்படி ஃபீல் பண்ணுறது போடுறது அப்படி அதெல்லாம் இப்போ இந்த சாண்டி பார்த்துட்டார் பார்த்தீங்களா இந்த மெடல் எடுத்து அதை வைங்க அப்படின்னு வைக்கலாம் ஆக்சுவலாக அப்படி போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறது இங்கே கொஞ்சம் நடிப்பு தேவையே இருக்குது அந்த நடிப்பு வந்து தர்ஷன் கிட்ட இல்லை அதுவும் அவருக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவா பின்னடைவுக்கு ஒரு காரணமாகவும் நான் நினைக்கலாம் எல்லாத்தோடய நான் சொல்கிறது என்னென்னா அதுக்கப்புறம் இவங்க ஷெரீன் ஷெரீன் ஷெரீனை வந்து இவங்க ஒரு வந்து இது பண்ணியிருக்கலாம் விட்டு கொடுத்துக்காமல் அவங்களையும் போட்டு காலி பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே வந்து ஃபினாலேன்னு போகும்போது கண்ணை மூடி அடித்து நவுத்திடணும் அது ஆக்சுவலாக ஸோ சாண்டி கூட சொல்லுவார் அவங்க பக்கம் நான் வந்து திரும்பவே இல்லை அதுவும் ஒரு பின்னடைவுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களும் வந்துட்டாங்கல்ல என்ன சொல்கிறது அந்த விஷயத்துக்கு அவங்களும் வராங்கன்ற போது ஆளே இல்லைன்னு போது நீங்கள் தான் நிற்க முடியாங்க ஆளே இல்லைன்னு போது நீங்கள் தான் இருக்க முடியும் நீங்கள் ஆளுக்கு வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வாய்ப்புகளை வந்து விட்டு கொடுத்தாச்சு அதுவும் இல்லாத தங்கச்சின்னு சொல்லி விட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படி விட்டு கொடுத்த தங்கச்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அவன் வந்து இந்த மாதிரி என்னை வந்து நக்கல் விடுறாங்க அது பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க அவங்க அன்னைக்கு போயிருந்தாங்கன்னா அது பிரச்சனையே கிடையாது கரெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து இவர் வந்து விட்டு கொடுத்ததும் இவருடைய மிகப்பெரிய பின்னடைவு காரணம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நடிப்பு இதெல்லாமே தேவை அது வந்து தர்ஷன் கிட்ட சுத்தமாகவே இல்லை அதுவும் அவருக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு காரணம் ஆனால் ரொம்ப நேர்மையானவர் ரொம்ப வந்து ஆட்டத்தில் வந்து கண்ணு கருத்தமாக விளையாடுறவர் ரொம்ப மெச்சூர்டான ஆள் ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருந்தனால தான் அவங்க வந்து அந்த கவினுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலி கரெக்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா எப்போ பார் வந்து விஆர் த பாய்ஸ் விஆர் த பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக்கி இவர் சாண்டி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஜாக்கி ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் வந்து நிறைய பேர் மனசில் வந்து பதிஞ்சு அதுன்னு எப்போ பார் விஆர் த பாய்ஸ் நீங்கள் மூணு நாலு பேர் தான் போடுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து தோணுச்சு ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு பாய் கிடையாது நீங்கள் கவின் ஆரம்பத்தில் எதிர்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து நீங்கள் கவின் கிட்ட வந்து கத்தனும் ஒரு பின்னடைவாக போச்சு இவ்வளோ நாள் நீ அங்கே தானே சுற்றி இருந்தா அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் அந்த கூடு அந்த கிட்ட வரும்போது அந்த சண்டைகள்லாம் வரும் தான் ஆனால் நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து தனித்து நீக்கணும் அது அதுதான் மேட்ரு நீங்கள் கும்பலோடு கோயிந்தாக போகும்போது யார் வந்து கடைசியில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கவின் கூட சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா நானே வந்து இவங்களுடைய வெற்றிக்கு தான் நான் வந்து பாடுபட்டுட்டு இருந்தேன்ட்டார் அப்புறம் ஒரு அதாவது அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல தான் வந்து கூட இவர் போய் சொன்னார் நான் அதை விரும்பலை யாரும் எனக்கு போடுற எங்களுக்காக வந்து இப்படி பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்களுடைய வெற்றி வந்து எங்களுக்கு தனித்துவமாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது தர்ஷன் பதிவு பண்ணாலும் கூட பட் அந்த கும்பல் இருந்ததும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அது இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி பட் எனிவே ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் அவருக்கு அதிகமாக இருந்தது அது மட்டும் கிடையாது லாஸ்ட்லேயே அவர் வந்து காப்பாற்றி விட்டது அவருக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு அதே நேரத்தில் ஷெரினுக்கும் அவர் வந்து பாவம் பார்த்ததும் அவருடைய வெற்றிக்கான வந்து இறங்குமுகமாகத்தான் இருந்தது பட் எனிவே நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த கேம் என்ன விட்டு கொடுக்கும் விட்டு கொடுத்தல் மனித மனங்கள் கொள்ளையடித்தல் அதுதான் வந்து விஷயம் ஜெயிக்கிறது தோக்கிறதுலாம் அது அப்பற்பட்ட விஷயம் ஆனால் மக்களுடைய மனிதங்கள் வந்து தர்ஷன் வந்து கொள்ளையடித்து விட்டார் என்பது தான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கரெக்டு ஜாக்கி அவர் வந்து டிசர்விங் கண்டஸ்டன்ட்டு எல்லா விஷயங்களையும் விட வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டு லாஸ்ட்டாக சொன்ன விஷயம் ரொம்ப உண்மை யார் போகும்பொழுதும் அவர் வந்து ஒரு பெருசாக அழுகை
அப்படிங்கற அந்த மைண்ட் செட்டும் இருக்குமோ அப்படிங்கறது மக்களுடைய மனசுல இருக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் கிடையாது இவர் வந்து இதுல ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் ஃபேக்டரா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இவர் வந்து இது கொடுத்த வாய்ப்பை இவர் வந்து உட்கார் ஆட்ட வந்து வளத்து உட்கார் வளத்து உட்கார்தா இவருடைய பின்னடைவாக இருக்கு தான் நான் பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் சும்மா மீம்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் ஆவங்க போட்டுட்டு தான் பாங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது பட் இருந்து ஏன்னா அப்படி அந்த மீம்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டது தான் வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்குனா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய கை தட்டலும் கை கொடுத்தலும் இவ்வளவு நடந்துட்டாது இன்னைக்கு வந்து நேஷனல் லெவல்ல வந்து ட்விட்ஸ் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நினைச்சது <laughs> <laughs> பட் அதுவே அவர் கொஞ்சம் பின்னடைவாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் நம்ம தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நம்ம சேஃப் ஜோனில் இருக்கும் அப்படின்ற அதிக நம்பிக்கையும் அவருடைய பின்னடைவு காரணமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் எப்பயுமே வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிதான் உடனே பயன்படுத்திடணும் புரியுதுங்களா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே எனிவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதாவது பின்னுடுதுங்க தெரியப்படுத்துங்க வேறு என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் சந்திப்போம் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் நன்றி வணக்கம்